അസ്ലാം വലിക്കും വെൽക്കം ടു യമ്മി കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചെമ്മീൻ പുലാവാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകമാണ് ഇട്ടത് നല്ല ജീരകം ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം നല്ല ജീരകം പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള അത് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് അപ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂടി വെക്കുമ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമ്മളത് മൂടി വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇളക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇടക്കിടക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നിൻ്റെ ഒരു റോ സ്മെൽ പോകുന്നവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തൊരു തക്കാളി മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റാം അപ്പോൾ ആ തക്കാളി മൂന്ന് വഴന്ന് കിട്ടണം അതിൽ കുറച്ച് ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആ റോസ് സ്മെല്ല് പോകുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നന്നായി വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ചെമ്മീനാണ് ഇട്ടത് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഗ്രീൻ പീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളെടുത്ത് ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ മാത്രം ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇതും കൂടി രണ്ടും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് അത് പുളിയിലെ തൈരായതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നത് അത് പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തീരെ പുളിയില്ലാതെ തൈരായതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെമ്മീനാണെങ്കിലും ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനോട് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഞാനിപ്പോൾ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടത് വേവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ ആ പച്ച കളർ അധികം നഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂടി വെക്കുമ്പോൾ അതൊരു യെല്ലോ യെല്ലോ കളർ പോലെ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് തുറന്ന് വെച്ച മീനും ഗ്രീൻ പീസും പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മൂടി വെക്കുന്നില്ല തുറന്ന് വെച്ച് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല മസാലയിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു പട്ട ഒരു ബേലീഫ് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പിന്നെ ഞാനൊരു ഒരു അര ഒരു കിലോ അരി രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു കിലോ അരിയാണത് അത് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാസ്മതി റൈസാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലിട്ടിട്ടൊന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അരിയൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ചോറൊന്നും വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ
നമുക്കിതൊരു മൂടി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി റെഡി ആക്കുമ്പോൾ നല്ല ചോറും നല്ല കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ടാവും മസാലയൊക്കെ ചോറിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനിപ്പോൾ നമ്മുടെ പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ചെറുതായിട്ട് ചോറിൽ ഈ ഒരു മസാല ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാനൊരു കാണാൻ വേണ്ടി ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് മസാല ബാക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുലാവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റൈത്ത അങ്ങനെ പല പിക്കിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് കറിയൊന്നും വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്